。大家好，我是老李，今天和大家分享一下如何通过剪切蒙版来营造字体效果。这个是之前的效果，这个是加工之后的效果。加工之前，加工之后，我们能够看到字出现了彩色的效果。其实就是一张彩色照片，通过剪切蒙版的方式，把字体的效果呈现出来。那好，我们从头开始操作一遍。首先，我们要把所要的文字输入进来，我们点击这里，输入我们想要的文字，然后我们按住 Ctrl 键，调整它的大小。调整完成之后，我们打开一个新的文件，将这个新的文件拖入到我们的这个图层中来。拖入完成后，我们右键点击这个图层，在这里我们选择创建剪切蒙版，这样效果就出来了。我们也可以对后面的画面进行调整，达到我们自己想要的效果。其实还有一种更快的方法，我们可以通过 Ctrl 加 Alt 加 J 来实现。那好，我给大家操作一下，像刚才一样，我们把字体输入好，然后，然后我们直接按快捷键 Ctrl Alt 加 J， 看是不是一下就进来了？这个效果跟我刚才讲的效果是一样的，只不过这次用的是快捷键的方式，速度会更快。我们再来看一下如何在背景的画面上增加上文字。首先，我们选择这里来添加我们所需的文字。添加好之后，像刚才一样，我们摁住 Alt 键调整它的大小，以及它在画面中央的位置。调整好之后，我们选择图层一，摁 Ctrl 加 J 给它复制出一个新的图层。然后我们把复制好的新图层放在字体的上面。我们点击右键，再次通过创建剪切蒙版的方式。然后我们选择图层一，对它的曝光度进行处理。我们把它的曝光度调暗。我们压低了图层一的曝光度，我们的字体就显示出来，但是还不够明显。接下来，我们选择字体图层，我们双击它。在这里，我们选择描边，选择内发光，选择外发光。选择完成之后，我们字体的轮廓就明显很多。我们来操作一下。我们先勾选上描边、内发光，还有外发光。当然，这里的参数我们可以根据自己所要的效果去调整。然后我们按下确定，这样效果就完成了。好，我是老李，非常感谢大家收看，我们下次见。